Piedade é o maior produtor nacional de alcachofra. Então a gente decidiu colocar no cardápio algumas entradinhas, como é o caso do pastel de alcachofra, o fundo gratinado de alcachofra aos três queijos. A gente valoriza muito esses produtos da terra e a alcachofra é uma dessas matérias-primas. O legal de ter essas rotas é que é tipo meio autoguiada, a gente já sabe mais ou menos que a galera vem, que já tem os, os trajetos meio que já programados pra gente fazer. Identifica o lugar, o artesanato do local. Faça uma peça, você não vai achar uma outra peça igual em lugar nenhum. É, eu acredito que é um trabalho único, assim. O nosso carro-chefe são as duas cachaças que nós produzimos, né? Que são a prata e a ouro. A prata é a famosa branquinha, e a ouro é aquela cachaça mais envelhecida, que fica um pouco mais de um ano no tonel de carvalho, que é a amarelinha. Trabalhamos muito com a bioconstrução, com a permacultura de modo geral, com a agroecologia e com vivências variadas que trabalham o desenvolvimento do ser. dez sabores. Hoje é ponto de parada muito de mototurismo, que ele se destina ao sul do país. Né? Ela tem um ícone diferencial, é a única réplica do Santo Sudário. Das três que existem no mundo, nós temos aqui em Tapitininga. É um potencial do turismo religioso fantástico. Municipal, ele é o nosso cartão de visita, onde acontece é, o torneio 
de pesca todos os anos, no mês de janeiro. Movimenta de 3 a 5 mil pessoas todo ano. Quando o rio está baixo no período de Piracema, a... qualquer mãe pode pegar seu filho, chegar nas pedras e o seu filho tem o contato, ele consegue pegar um peixinho na mão. Eu acho que quase nenhum lugar do, do, do país deve ter isso aí. O rio Paranapanema é o maior rio do estado despoluído. E nós tivemos o privilégio para a gente ter o um encontro dos dois rios aqui. Você caminha dois, três quilômetros aqui e você consegue ver essa, essa maravilha que Deus proporcionou para o nosso município. O Parque das Águas ele é um parque que atende a toda parte de lazer da população. Aos finais de semana, ele é um dos points da cidade, um local bastante procurado pelo jovem também. Ele é um bar temático, foi desenvolvido aqui em Capão e em outros receptivos com o intuito de dar suporte a esse motociclista que busca o trecho. Então é uma das trilhas de motociclismo mais procuradas hoje no Brasil. Somos uma região de tropeirismo. A gente tem muita questão da paçoca de carne seca, né, que era o que eles traziam e aquilo durava por mais tempo e que é servida com melancia, né, para tirar aquele seco com o doce e a água da melancia. chefe é o bolinho de frango. Ele é cremoso, ele é crocante por fora. A gente está na rota 139, a gente está com, com o parque estadual que é maravilhoso, é incrível, são rios puríssimos que já nascem na mata mesmo. As pessoas que vêm para a nossa região só voltam falando bem. cidade linda. É um negócio maravilhoso.
partir do Purungo, é, que nós fomos desenvolvendo outros queijos, como o curado, a burrata, a própria mussarela, a ricota, o iogurte, doce de leite, derivado de leite de búfala, né? Cada tipo de queijo, a gente tem um processo. Tapiraí consegue levar a nossa cidade para casa através desses produtos culinários. Então é possível que você passe na casa do artesão e leve para sua casa o gengibre em conserva, o licor, a bala, são produtos diferentes que são típicos aqui da nossa cidade e daí você vai poder sentir um pouquinho de tapiraí na sua casa. Limoeiro é uma cachoeira menor, então você pode ir desde com, com crianças pequenas, idosos e também é, pessoas portadoras de necessidades especiais. Lá você tem uma ponte pêncil para você passar, é um percurso bem curtinho, apenas 700 metros de trajeto para você apreciar a nossa natureza e a cachoeira do Limoeiro. Música 